అనకాపల్లి ఇలా కన్నులెత్తి చూస్తే ఎక్కడ ఖాళీస్తానం కనిపించడం లేదు ఏ బిల్డింగ్ వైపు చూసినా ఖాళీస్తానం కనిపించడం లేదు పైన చూస్తే ఎండాకాలం సమయం ఒంటి గంట తీక్షణమైన ఎండలు అయినా ఇవేవి కూడా లెక్క చేయడం లేదు చిక్కటి చిరునవ్వులతోనే ఆప్యాయతలు చూపిస్తా ఉన్నారు ప్రేమాను రాగాలు పంచి పెడతా ఉన్నారు ఆత్మీయతలను చూపిస్తా ఉన్నారు మీ అందరి అప్యాయతలకు మీ అందరి ప్రేమాను రాగాలకు మీ అందరి ఆత్మీయతలకు ప్రతి ఒక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి అవ్వకు ప్రతి తాతకు ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి స్నేహితుడికి ముందుగా రెండు చేతులు జోడించి శిరసు వంచి పేరు పేరు నా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటా ఉన్నాను ఇదే అనకపా అనకాపల్లి నియోజకవర్గం గుంటా నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర ఇక్కడి నుంచి కూడా సాగింది అంతటి పాదయాత్ర చేయగలిగాను అని అంటే అది కేవలం దేవుడి దయతో మీ అందరి చల్లని దీవెనతో మాత్రమే చేయగలిగాను అని మాత్రం గర్వంగా చెప్తాను ఆ పాదయాత్రలో ఆ రోజు ఇదే నియోజకవర్గం గుంటా కూడా ఆ ప్రయాణం సాగినప్పుడు మీరు చెప్పిన ప్రతి కష్టము ఆ రోజు నేను విన్నాను మీరు పడిన ప్రతి బాధ నేను విన్నాను ఆ రోజు మీరు చెప్పిన ప్రతి అంశము ఇవాళకి కూడా నాకు బాగా గుర్తుంది ఇవాళ నేను మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నాను మీ కష్టాన్ని నేను చూశాను మీ బాధని నేను విన్నాను ఇవాళ నేను మీ అందరికీ భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను మీ అందరికీ నేను ఉన్నాను అని వాళ్ళ నేను భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను చెరుకు రైతులు కష్టాలు చూశాను తుమ్మపాల షుగర్ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తామని నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఊరించారు ఊరించి ఊరించి చివరికి ఎన్నికలు వచ్చేస్తా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి ఎన్నికలకు ఒక సంవత్సరం ముందు తెరచారు తెరిచిన తర్వాత కనీసం రెండు నెలలు కూడా ఆ ఫ్యాక్టరీని నడపలేదు రైతులకు ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించి చెల్లించాల్సిన బకాయిలు ఐదు కోట్ల రూపాయలు చెల్లించకుండా ఏ స్థాయిలో వీళ్ళు మోసం చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి ఆ రోజు మీరు ఆవేదనతో చెప్పిన మాటలు నాకు ఇవాళకి కూడా గుర్తున్నాయి బెల్లం రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు రావడం లేదని క్వింటాలకు బెల్లం రేటు సరాసరి ధర రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలకు మించడం లేదని కనీసం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కూడా రాకపోతే ఏ రకంగా గిట్టుబాటు అవుతుందన్నా అని చెప్పి ఆ రోజు బెల్లం రైతులు నా దగ్గర తమ గోసి తమ బాధ చెప్పిన బాటలు విన్న సంక్రాంతి పండుగ వస్తే చంద్రన్నేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో చంద్రన్న కానికి ఇస్తారు కానీ బెల్లం మాత్రం 
మహారాష్ట్ర నుంచి తీసుకొస్తారు కానీ అనకాపల్లి దగ్గర నుంచి మాత్రం దండం కొనుగోలు చేయరు పాడి రైతుల బతుకుల గురించి పాడి రైతుల బతుకుల గురించి విశాఖ డైరీ పాలక వర్గం పీల్చి పిప్పు చేస్తుంది అన్న సంగతి కూడా చెప్పిన మాటలు విన్నా రైతుల సొమ్మును దోపిడీ చేసి ఆ సొమ్మును సొసైటీల ద్వారా వెదజ వెదజల్లి ఇవాళ ఓట్ల కోసమే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ రైతుల వేరుతో వారి కంట్లోనే పొడిచే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ఇదే విశాఖ డైరీ నేతలతో లీటర్ నీటి ధర నా దగ్గర ఇక ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నాకు మీతో అని మీరు అన్న మాటలు గుర్తున్నాయి ఒక లీటరు నీళ్ల బాటిల్ చూపించారు చూపించి అన్న ఒక లీటర్ నీళ్ల బాటిల్ కిడ్నీ బాటిల్ ఈ మినరల్ వాటర్ నీళ్లు ఒక లీటర్ కొనాలి అని అంటే ఇరవై రెండు రూపాయలు అన్న మరి ఒక లీటర్ పాలు మాకు వచ్చే రేట్ ఎంత తెలుసా అన్న లీటర్ ఇరవై మూడు రూపాయలకు అమ్మాల్సిన పరిస్థితిలో మేము ఉన్నామన్నా అని చెప్పి పాడి రైతులు పడ్డ బాధలు నా కళ్ళతో నేను చూసా విశాఖ డైరీలో పనిచేస్తా ఉన్న ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళు చెప్పిన బాధలు నేను విన్నా అన్న పదేళ్ల పైబడిగా పనిచేస్తా ఉన్నాం రోజుకు పన్నెండు గంటల నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేయించుకుంటారు నెలకు వచ్చేసరికి జీతాలు మాత్రం ఐదు ఆరు వేలు మించి ఇవ్వడం లేదన్నా ఎలా బతకాలన్నా అని చెప్పి అక్కడ పనిచేస్తా ఉన్న ఉద్యోగస్తులు చెప్పిన మాటలు విన్నా ఇదే విశాఖ డైరీని నీరు కారుస్తూ ఇదే విశాఖ డైరీకి సంబంధించిన కొడుకు ఆ యజమాని కొడుకు హైదరాబాద్ లో కొడుకు పేరు మీద ప్రైవేట్ డైరీ పెట్టుకుంటాడు విశాఖ డైరీ పాలను దొంగలించి కొడుకు డైరీకి పంపించుకునే పరిస్థితిలో ఇవాళ విశాఖ డైరీ నడుస్తా ఉంది అని చెప్పిన మాటలు విన్నా రైతులకు సేవలు చేస్తున్నాము అన్న పేరుతో ఒక ట్రస్ట్ తెరుస్తారు స్కూలు కడతాడు కానీ ఆ స్కూలు నారాయణ కాలేజీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు ఆ స్కూల్ను రైతులకు మేలు చేస్తున్నాను అని చెప్తూ ఒక ఆసుపత్రి కడతాడు ఆ ఆసుపత్రి మాత్రం కిమ్స్ కి ఇచ్చేస్తాడు ఇదే విశాఖ డైరీకి సంబంధించిన పెద్దలు రైతుల చెమటతో వేల కోట్ల రూపాయల మీద ఆస్తులు విశాఖ డైరీ కానీ ఇవాళ విశాఖ డైరీ ఒక కుటుంబానికి సంబంధించిన డైరీగా ఉందా లేకపోతే రైతుల రైతులకు సంబంధించిన డైరీగా ఉందా అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను ఇవాళ కోరుతా ఉన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కలిసి రైతుల రక్తాన్ని అటువైపు నుంచి హెరిటేజ్ డైరీ ఇటువైపు నుంచి విశాఖ డైరీలు ఇద్దరు కూడా పీల్చి పిప్పి చేస్తా ఉన్న పరిస్థితులు మామూలుగా సహకార రంగంలో ఏదైనా డైరీ ఉంటే అది రైతులకు మంచి చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రతి రైతు ఆశతో ఎదురు చూస్తారు కారణం ఏంటంటే సహకార రంగంలో ఉన్న డైరీలు రైతులకు ఇంకా మెరుగైన రేట్ ఇస్తారు వాళ్ళు మెరుగైన రేట్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ డైరీలు కూడా ఇవ్వని తప్పని పరిస్థితులకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు రేట్లు పెరుగుతాయి రైతులకు మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి ఎవరైనా ఆశగా కోఆపరేటివ్ రంగంలో ఉన్న డైరీలు ఉండాలని అవి బాగా నడవాలని ఆలోచన చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం కోఆపరేటివ్ రంగం డైరీలను పూర్తిగా నాశనం చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వినని పరిస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ డైరీలన్నీ కూడా రైతుల డైరీలన్నీ కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం చిత్తూరులో ఉన్న చిత్తూరు డైరీతో సహా అన్ని మూసేయించాడు ఇక తన మాటలు మాత్రమే వినే వాళ్ళను మాత్రం ఏకంగా డైరీల చైర్మన్లుగా చేస్తారు చేసేసి అవన్నీ కూడా ఒక కుటుంబ పరిపాలన కింద తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళు హెరిటేజ్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి రైతుల కాడికి వచ్చేసరికి లీటర్ లీటర్ మినరల్ వాటర్ కొన్నా ఇరవై రెండు రూపాయలే లీటర్ పాలు కొన్నా కూడా అదే ఇరవై మూడు రూపాయలకి అమ్మే పరిస్థితులకి రైతులను తీసుకుపోతా ఉన్నారు ఈ ప్రతి మాట నేను విన్న ఆ రోజు అనకాపల్లిలో రెండు వందల యాభై పడకల ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేశారన్నా కానీ ఏం సుఖమన్నా అప్గ్రేడ్ పేరుకే చేశారు సరిపడ డాక్టర్లు ఉండరు సిబ్బంది ఉండరు నలభై ఆరు మంది వైద్యులు ఉండాల్సిన చోట కేవలం పదహైదు మంది కూడా సరిగ్గా పనిచేయడం లేదన్నా చెప్పిన ప్రతి మాట ఆ రోజు నేను విన్నా ఇదే అనకాపల్లిలోనే సత్యనారాయణపురంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవినీతి ఫ్లాట్లు కడతా ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రజలు చెప్పిన ప్రతి మాట నేను విన్నా ఆ రోజు ఆ ఫ్లాట్ల గురించి చెప్పినప్పుడు నేను అన్న ఆ మాట ఒక ఫ్లాట్ కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి ఏదైనా బిల్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళి 
ఫ్లాట్ కట్టడానికి ఎంత అవుతుంది అని చెప్పి ఒకసారి అడిగితే భూమి ఫ్రీగా వస్తా ఉంది సిమెంట్ సబ్సిడీ రేట్ మీద వస్తా ఉంది ఫ్లాట్లలో లిఫ్ట్ కూడా లేదు ఫ్లాట్లలో గ్రనైట్ ఫ్లోరింగ్ కూడా లేదు మరి అటువంటి పేదవాడికి కట్టే ఆ ఫ్లాట్ అడుకు వెయ్యి రూపాయలు పదకొండు వందల రూపాయలు మించదన్న అని చెప్పి ఏ బిల్డర్ అయినా మీకు చెప్తాడు అటువంటిది ఇదే సత్యనారాయణపురంలో ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కడతా ఉన్న ఫ్లాటు అడుకు వెయ్యి రూపాయలు మించని ఆ ఫ్లాట్కు పేదవాడికి వచ్చేసరికి అడుకు రెండు వేల రూపాయలకు పేదవాడికి అమ్మే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాట్ అట అడుకు వెయ్యి రూపాయలు అంటే మూడు లక్షల రూపాయలు మించి కట్టడానికి అయ్యే ఖర్చు కానీ ఫ్లాట్ను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే మూడు వందల అడుగుల ఫ్లాట్ అడుకు రెండు వేల చొప్పున ఆరు లక్షల రూపాయలకు ఇదే పేదవాళ్ళకి అమ్మే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ఆరు లక్షల రూపాయలు లక్షన్నర లక్షన్నర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట మరో లక్షన్నర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందట ఆ మిగిలిపోయిన మిగిలిన మూడు లక్షల రూపాయలు ఆ పేదవాడి తరపున పేదవాడి మీద అప్పుగా రాసుకుంటారట ఆ అప్పు ఆ పేదవాడు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు కడుతూ పోవాలట లంచాలు తీసుకునేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ లంచాలు తీసుకునేది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన లంచాలు తీసుకుంటాడు ఆయన తీసుకున్న లంచాలకు పేదవాడు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు కడుతూ పోవాలట ఇంతటి దారుణంగా పేదవాళ్ళతో కూడా కనీసం అవినీతి చేస్తా ఉన్న అవినీతి చేస్తా ఉన్న దుర్మార్గపు పాలన కనిపిస్తా ఉంది ఇవాళ నేను ప్రతి పేదవాడికి చెప్తా ఉన్నా ఎన్నికల సమయం కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫ్లాట్లు ఇస్తే ఏ పేదవాడు వద్దు వనద్దండి ఫ్లాట్లు తీసుకోండి ఆ తర్వాత నేను మీ అందరికీ మాట చెప్తా ఉన్నా ఆ తర్వాత దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దేవుళ్లతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రతి పేదవాడికి నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా ఆ తర్వాత జగన్ అనే నేను మీ అందరికీ నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను మీరు ఏదైతే మూడు లక్షల రూపాయలు మీ పేరు మీద రుణంగా రాసుకున్నారో ఏదైతే నెల నెల మూడు వేల రూపాయలు ఇరవై సంవత్సరాల పాటు మీరు ఏదైతే కడుతూ పోతా ఉన్నారో రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మన ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత ఆ మొత్తం మూడు లక్షల రూపాయలు మాఫీ చేస్తాము అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇక్కడ ఐదు సంవత్సరాల ఈ పరిపాలన కూడా ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఐదు సంవత్సరాలలో చేసింది ఏమిటి మీ అందరికీ తెలుసు ప్రజలకు మంచి చేసింది ఈయన తక్కువ ఇక్కడ ఈయన చేసిన కబ్జాలు భూకుంభ కోణాల గురించి చాలా మంది ప్రజలు వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి రకరకాల కథలు చెప్పుకుంటా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇక్కడే జమ్మాదుల పాలెంలో జమ్మాదుల పాల గ్రామంలో రైతుల భూమిని ఏ రకంగా వక్ భూముల రికార్డులను తారుమారు చేసి గోల్మాలు చేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతా చేశారు ఇక్కడ ప్రజలు కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు మీ అందరితో కూడా నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఆ రోజు నేను ఇక్కడ నుంచి నేను ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితులు నా దగ్గరకు వచ్చారు ఆ ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితులు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ వచ్చి నా దగ్గర వాళ్ళ గోడును చెప్పుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ఒకటే చెప్పా ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు కనీసం ఒక్క రూపాయి అయినా మేలు జరిగిందా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో అడుగుతా ఉన్నా మీ అందరితో ఒక రూపాయి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు మేలు చేయకపోగా ఆ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల ఆస్తులను మాత్రం ఏకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన కొడుకు ఆయన మంత్రులు ఆయన ఎమ్మెల్యేలు ఆయన బినామీలు గద్దల మాదిరిగా వాలి ఆ ఆస్తులను కాజేసే కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి ఆ అగ్రిగోల్డ్ బాధితులను పట్టించుకునే నా తిరుగులు లేడు ఇవాళ నేను ఆ ప్రతి ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితుల గురించి చెప్తా ఉన్నా రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెనతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే ఆ ప్రతి ఆగ్రిగోల్డ్ బాధితుడికి నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నాను జగన్ అనే నేను అధికారం లేక వచ్చిన వెంటనే మొట్టమొదటి బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనే పదకొండు వందల యాభై రూపాయల అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు కేటాయిస్తాము అని చెప్తా ఉన్నాను 
పదమూడు లక్షల మందికి లబ్ధి చేకూరుస్తాను అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇక మిగిలిపోయిన వారికి కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన వాళ్ళందరికీ కూడా మేలు చేసే కార్యక్రమంలో ముందడుగు వేస్తామని మీ అందరికీ నేను ఇవాళ హామీ ఇచ్చి చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఒక్కసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన మీరు చూశారు నాలుగు సమ నాలుగు రోజుల్లో ఇక ఎన్నికలకు మళ్ళీ పోబోతా ఉన్నాం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో మీరు గమనించింది ఏమిటి అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో మనం చూసింది ఏమిటి అని అంటే మోసం 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 అనే పదాలే కనిపిస్తాయి ఈ ఐదు సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో జరిగింది ఏమిటి అని అంటే మోసాలు చూసాం అబద్ధాలు చూసాం అవినీతిని చూసాం అధర్మాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో అనేది ఎవరు కూడా మర్చిపోవద్దని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఈ మోసాలు ఈ అన్యాయాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీ అందరికీ కూడా చెబుతాను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా కేవలం రెండు మూడు ఉదాహరణలు మాత్రమే మీ అందరికీ కూడా మీ అన్ మీ అందరి కళ్ళ ముందర ఉంచుతాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకుమ పేరుతో ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు చేస్తా ఉన్న మోసం గురించి రెండు నిమిషాల్లో మీకు అందరికీ కూడా ఆ మోసం గురించి రెండు నిమిషాల సమయం తీసుకొని మీకు చెప్తాను ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకుమగా నిజంగా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు ఒక్క రూపాయి అయినా ఇచ్చాడా అన్నది మీరంతా కూడా ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉన్న ప్రశ్న కారణం ఏంటంటే ఎందుకంటే ప్రభుత్వం పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇవ్వాల్సిన సున్నా వడ్డీ పూర్తిగా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు కనిపించడం లేదా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా కారణం ఏంటంటే సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం ఈ పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మే రెండు వేల పదహారు నుంచి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సున్నా వడ్డీ పథకం పూర్తిగా రద్దు చేశాడు కాబట్టి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు పసుపు కుంకుమ కింద ఆయన ఇచ్చింది నిజంగా ఇచ్చినట్టేనా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా కారణం ఏంటంటే రెండు వేల పదహారు మే నుంచి వారికి ఒక్క రూపాయి కూడా సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం ఇవ్వకుండా ఆ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని ఈ పెద్ద మనిషి రద్దు చేశాడు పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మల బృందాలు మామూలుగా ఐదు లక్షలు తీసుకుంటారు కొన్ని బృందాలు ఏడు లక్షలు తీసుకుంటాయి కొన్ని బృందాలు పది లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటాయి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఆ ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకునే ఆ బృందం సంవత్సరానికి వడ్డీ కింద రూపాయి వడ్డీ కింద వేసుకున్నా కూడా ఆ ఐదు లక్షలు తీసుకునే బృందం సంవత్సరానికి అరవై వేల రూపాయలు వడ్డీలు కడతారు అదే ఏడు లక్షల రూపాయలు తీసుకునే బృందం సంవత్సరానికి రూపాయి వడ్డీ కింద ఎనభై నాలుగు వేల రూపాయలు వడ్డీలు కడతారు అదే పది లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న ఆ పొదుపు సంఘాల బృందం సంవత్సరానికి రూపాయి రూపాయి వడ్డీ కింద అక్షరాల లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు వడ్డీలు కడతారు మరి మే రెండు వేల పదహారు నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం రద్దు చేశాడు కాబట్టి ఈ మూడు సంవత్సరాలలో ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న బృందాలు సంవత్సరానికి అరవై వేల రూపాయలు రూపాయి వడ్డీ చెరుపున కట్టితే మూడు సంవత్సరాలకు ఈ పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలు కట్టింది ఎంత అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు రుణాలు తీసుకున్న వాళ్ళు అరవై వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇంటూ మూడు సంవత్సరాలు అంటే లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు వడ్డీలు పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలు ఐదు లక్షల బృందాలు కట్టిన పరిస్థితి అదే అదే ఏడు లక్షల రూపాయలు ఏడు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న అక్క చెల్లెమ్మల బృందాలు అక్షరాల సంవత్సరానికి రూపాయి వడ్డీ కింద ఎనభై నాలుగు వేలు అంటే మూడు సంవత్సరాలు కలిపి వాళ్ళు కట్టిన వడ్డీలు రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల రూపాయలు వడ్డీల కింద కట్టారు అదే పది లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న అక్క చెల్లెమ్మల బృందాలు సంవత్సరానికి రూపాయి వడ్డీ కింద లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు వడ్డీ అంటే మూడు సంవత్సరాలు కలిపి పది లక్షలు తీసుకున్న బృందాలు మూడు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు ఉట్టి వడ్డీల రూపంలో కట్టారు మరి ఈ పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలు అదుగో వారంలో ఉన్నాయంటే అప్పుడు ఈ పెద్ద మంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పసుపు కుంకుమ కింద ఆయన ఇచ్చేది ఎంతో తెలుసా గ్రూప్ ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న వాళ్లకు వడ్డీనే ఏకంగా లక్ష రూపాయలు 
ఏడు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న వాళ్లకు వడ్డీనే రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల రూపాయలు పది లక్షల రూపాయలు తీసుకున్న గ్రూపుకు వడ్డీలే ఈ మూడు నెలల్లో మూడు లక్షల అరవై వేల రూపాయలు వాళ్ళు వడ్డీలే కడితే ఈ పెద్ద మనిషి పసుపు కుంకుమ అని డ్రామా పెట్టి గ్రూపుకు ఎన్నికలకు వారం రోజుల ముందు నాలుగు రోజుల ముందు లక్ష రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాడు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను అసలు ఈ పసుపు కుంకుమ అన్న పథకం వల్ల అక్క చెల్లెమ్మలకు గతంలో ఇచ్చే సున్నా వడ్డీని పూర్తిగా రద్దు చేసేసి ఆ సున్నా వడ్డీ పథకానికి సంబంధించినంత డబ్బు కూడా ఇవ్వకుండా పసుపు కుంకుమ అని 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 చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి మోసం చేయడం ధర్మమేనా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే మాదిరిగా ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతన్నలకు చేసిన రుణమాఫీ అనే పథకం గురించి కూడా రెండు నిమిషాలు చెప్తా రైతులకు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాలు ఉండేటివి ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ పెద్ద మనిషి పుణ్యమా అని చెప్పి రైతులకు సున్నా వడ్డీకి కింద రైతులకు కట్టాల్సిన గవర్నమెంట్ తరపు తరపు నుంచి కట్టాల్సిన సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అది పూర్తిగా రద్దు చేశాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతుల రైతులకు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో రైతులు తామంతటి తామే వడ్డీలు కట్టుకుంటూ అసలు వడ్డీలు కలిపి అక్షరాల ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలకు రెట్టింపు అయిందేనంటే రైతులను ఏ స్థాయిలో మోసపోయారు ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఇదే పెద్ద మనిషి రుణమాఫీ అని చెప్పి పేరు పెడుతూ అక్షరాల ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తారు అని చెప్పి సంతకం పెట్టాడు ఇచ్చింది ఎంత అని చూస్తే పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అది కూడా రైతులకు కట్టాల్సిన అసలు వడ్డీలు కలిపితే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి రైతులకు ఉన్న వ్యవసాయ రుణాలు వీటి మీద వడ్డీ వేసుకున్నా కూడా ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయల మీద కనీసం పది శాతం వడ్డీ వేసుకున్నా కూడా ఎనిమిది వేల రూపాయల సంవత్సరానికి రైతులు వడ్డీల కింద కట్టారు ఐదు సంవత్సరాలకు కలిపి రైతులు వడ్డీల కిందనే నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు కడితే ఈ పెద్ద మనిషి మాత్రం పద్నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి రైతులు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి అంటా ఉన్నాడంటే ఇంతకన్నా దిక్కుబాలిన ముఖ్యమంత్రి ప్రపంచ చరిత్రలో ఎవడైనా కనిపిస్తాడా అని అడుగుతా ఉన్నా ఇక ఒక్కసారి నిరుద్యోగుల గురించి ఒకసారి ఈ రెండు నిమిషాలు చెబుతా ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి కావడానికి ఇది అన్న మాటలు ప్రతి ఇంటికి జాబు ఏమన్నాడు ఆ రోజు జాబు కావాలి అని అంటే గట్టిగా జాబు కావాలి అంటే అన్నాడా లేదా అన్న జాబు కావాలంటే బాబు రావాలి ప్రతి ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నాడు ప్రతి ఇంటికి ఉపాధి అన్నాడు ఈ రెండు ఇవ్వకపోతే ఏమన్నాడు నెల నెల రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నాడు ఐదు సంవత్సరాలకు కలిపి రాష్ట్రంలో కోటి డెబ్బై లక్షల ఇల్లు ఉంటే ఆ ప్రతి కోటి డెబ్బై లక్షల ఇంటికి ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరవై నెలలు ఇంటూ రెండు వేలు అంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడు ఎన్నికలకు మూడు నెలలు ముందు కోటి డెబ్బై లక్షల ఇళ్ళను తగ్గిచ్చేసి మూడు లక్షల ఇళ్ళకు తీసుకొచ్చాడు రెండు వేల రూపాయల నిరుద్యోగ వృత్తి అది కూడా కటింగ్ చేసి మూడు వేల రూపాయలు ఇచ్చాడు అంటే లక్ష ఇరవై వేల రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట కోటి డెబ్బై లక్షల ఇళ్ళకు ఇవ్వాల్సిన చోట కేవలం మూడు లక్షల మంది మూడు లక్షల మందికి మాత్రమే ఇస్తూ అది కూడా బుష్టేసినట్టు మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కసారి ఈ మోసాల గురించి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఎలాంటి ముఖ్యమంత్రి మీకు కావాలి అన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా నిన్న మనం ఒక నిన్న మనం మేనిఫెస్టో ప్రకటించాం మన మేనిఫెస్టో ప్రకటించింది ఏదైతే ఉందో అది ఎలాంటి మేనిఫెస్టో మీ అందరూ చూశారు కేవలం రెండే రెండు పేజీలు ఒకటి ఈ సైడు ఒకటి ఈ సైడు ఇది మన మేనిఫెస్టో ఎన్నికల ప్రణాళిక కింద ఇది మనం ప్రకటించాం ఇది ఎందుకో తెలుసా కేవలం ఇటువైపు ఇటువైపు మాత్రమే ఉంది కారణం ఇందులో చెప్పిన ప్రతి అంశము మీకు ప్రతిరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతిరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకునేట్టుగా ఇది చేయడం కోసమే ఇది కేవలం ఇటువైపు ఇటువైపునే మాత్రమే చూపించా ఇంతకన్నా ఎక్కువైతే గుర్తుపెట్టుకునేది కానీ పెట్టుకునేది ఉండదు పాలకులు చేసేది ఉండదు 
ఇందులో చెప్పిన ప్రతి అంశము ప్రతి మాట ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మీకు ప్రతి రోజు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాను ప్రతి రోజు ఇది చేశాను అని చెప్పి మీకు చూపిస్తూనే ఉంటా చివరకు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇదే పేపర్ మళ్ళీ మీకు చూపించి ఇదిగో దీంట్లో చెప్పిన ప్రతి అంశము నేను చేశానన్నా ఇంట్లో చెప్పిన ప్రతి అంశము నేను చేశానక్క ఇది చేశాను కాబట్టి నాకు మళ్ళీ తిరిగి ఓటేయండి అక్క అని చెప్పి ఆ రోజు ఎన్నికైనప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపించి అడుగుతా కానీ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇటువంటి దాన్ని ఇటువంటి ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇచ్చాడు యాభై పేజీల ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ఇందులో ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన రెండు వాక్యాలు నేను చదువుతాను ఒకసారి మీరే ఆలోచన చేయండి ఈ పెద్ద మనిషి మాటలు నమ్మచ్చా అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని మిమ్మల్నే నేను కోరుతా ఉన్నా ఇదే ఎన్నికల మేనిఫెస్టో నుంచి నన్న మాట వ్యవసాయ రుణాలు మాఫీ ఐదు వేల కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ నిధి పొదుపు సంఘాల రుణాలు మాఫీ బెల్ట్ షాపులు రద్దు మహిళలకు భద్రత ప్రత్యేక పోలీస్ వ్యవస్థ ఆపదలో ఉన్న మహిళ సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఫోన్ చేస్తే ఐదు నిమిషాలు సహాయం యువతకు ఉద్యోగము ఉపాధి ఇంటింటికి ఉద్యోగం గుడిసెల్ లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ పేద పిల్లలకు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు ఉచిత విద్య ఎన్టీఆర్ సుజన సవంతి పథకం ఇంటింటికి రెండు రూపాయలకే ఇరవై లీటర్ మినరల్ వాటర్ అవినీతి రహిత సుపరిపాలన కింద ఆయన సంతకం కింద చంద్రబాబు సంతకం ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో ఎన్నికల ప్రణాళిక యాభై పేజీలు ఒక్కొక్క కులానికి ఒక్కొక్క పేజీ ప్రతి కులాన్ని ఎలా మోసం చేయాలి అని చెప్పి పిహెచ్డి చేసి ప్రతి కులాన్ని వదలగొట్టుకోకుండా మోసం చేశాడు ఈ వ్యక్తి మళ్ళీ ఇవాళ ఏం చేస్తా ఉన్నాడు మళ్ళా రెండు వేల పంతొమ్మిది మళ్ళా మేనిఫెస్టో ఇది మళ్ళీ ముప్పై నాలుగు పేజీలు ఈ ముప్పై నాలుగు పేజీల్లో ఈయన చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా మొట్టమొదటి పేజీలో ఈయన చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా మొట్టమొదటి పేజీలు ఈయన చెప్పింది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టోలో మిగి మేనిఫెస్టోలో పెట్టినవి మిగిలిన హామీలను ప్రణాళికాబద్ధంగా ఐదేళ్లలో పూర్తిగా అమలు చేశాం ఇంత సిగ్గు లేకుండా అబద్ధాలు ఆడుతూ ఉంటే ఇంత దిక్కుబాలినగా అబద్ధాలు మోసం చేస్తూ ఉంటే కనీసం ఇటువంటి వ్యక్తులు ఈరోజు రాజ్యాధికారంలో ఉన్నారు అని అంటే ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నాను మార్పుకు మనం ఓటు వేయాలా లేదా అన్నది ఒక్కసారి మీరంతా కూడా ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నాను ఈ వ్యవస్థ మారాలి ఈ వ్యవస్థ లేకి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మైకు పట్టుకొని పలానిది చేస్తాను అని చెబితే ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఆ చెప్పింది ఎన్నికల ప్రణాళికలో పెట్టి ప్రజలను ఓటడిగి ఓటడిగిన తర్వాత ఆ రాజకీయ నాయకుడు అది చేయకపోతే తన పదవికి తాను రాజీనామా చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి తీసుకొని రావాలి అప్పుడే ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి మార్పు వస్తుంది విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం వస్తుంది మీ అందరితో కూడా నేను ఇవాళ ఒకటే కోరుతా ఉన్నా ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి మార్పు తీసుకొని రమ్మని నవరత్నాలతో మనం ఏదైతే చేస్తాము అని ఏదైతే చెప్పామో ఆ ప్రతిది కూడా నేను ఇవాళ మాటిస్తా ఉన్నాను ప్రతి గడపకు అది చేర్పించే బాధ్యత నాది నీ నాది మీ బిడ్డది అని చెప్పి నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి మార్పు తీసుకుంటామని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతూ మీ చల్లటి దీవెనలు మీ చల్లటి ఆశస్సులు అమర్ నా పక్కనే ఉన్నాడు మన పార్టీ తరఫున ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిలబడతా ఉన్నాడు యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు మంచివాడు మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా అమర్ ద్వారా ఈ నియోజకవర్గానికి పూర్తి న్యాయం చేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నాను అమరు వాళ్ళ నాన్న గురించి కూడా మీకు తెలుసు తండ్రి లేని బిడ్డ ఈ బిడ్డకు మీ ఆశస్సులు కావాలి తోడుగా ఉండమని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాను అదే రకంగా మన పార్టీ తరఫున ఎంపీ అభ్యర్థిగా అమ్మ సత్యవతమ్మ నిల్చుంటా ఉంది 
डॉक्टर का मैं अंदर की परिचय मुंदे अम्मा मंचित मंचा मंचिचेस्तुदन नमक का विश्वासम नाक संपूर्ण नंगा उन्दी मैं अंदर ही चलने दीवन लो मैं अंदर ही चलने आशीष लो संपूर्ण नंगा अम्मा पाई उनसे बल सिंधिका सब ने इंगा कोर्टा होना इका रत्ना कर गुरी उनसे गुड़े चप्पली ये वो कुड़ो उच्चा है वन थोड़ो खचितंगे रत्ना करने गुड़ा ना गुंडलो पेट कुंटा ना जेपी मरो कुसार मैं अंदर की तेरे जस्ता होना मैं अंदर ही चलने दीवन लो चलने आशीष लो मैं अंदर देख गुरी उनसे कोर्टु मारा छिवर गा मारा पार्टी गुरतु तेरे ने व्यक्ति ले वो रहना उन्हें वो कसारे गुरतु ने चूसता चुपिस्ता नो दायवंची गुरतु ने छोड़वल सिंधिका कोर्टा होना अबा गुरता बा फान बा अका फान अका फान अका फान बा फान अका फान बा फान बा अका फान अका फान ना फाना ना आका फाना का मेरे में तो नकली फाना का अम्मा आकड़ा माँ फाना माँ अवा फाना वा अन्ना फान गुड़ता ना अन्ना फान गुड़ता ना आका फान गुड़ता का फान गुड़ता का फान गुड़ता ना फान गुड़ता ना फान गुड़ता ना Anna fan guru tanna, aka fan aka. Anna fan guru tanna, aku fan. Fan guru tanna. Ia mandu tu na iya ndan iya matram lek kecik kunda. Cerigen cerunau bol tu na apa itu cipun enduku. Per per na marak kesari khudai purba kengga khutak gede lep kuntu selawat yes kun tau na. Kristen, Putting on a Dining 특히 making the chief seeing the MMstein team incción with some друзей.